Okay, wir gucken uns mal an, was es von Mad VR gibt. Da geht es um das Thema Frame Interpolation. Achten Sie mal drauf, das läuft jetzt hier mit 24 Frames und ich hoffe, ich habe es extra mit 60 Frames aufgenommen auf dem iPhone, wie sehr das Bild ruckelt. Und ich hoffe, man kann es irgendwo sinnvoll einfangen, weil ich habe jetzt hier gerade eine andere Vorführung gehijackt, die hier stattfindet und mich kurz nebenher technisch briefen lassen. Ich muss gleich zu einem Termin und dann zum Flughafen, deswegen muss ich jetzt kurz die Chance nutzen und erzähl so lange mal ein bisschen was über das Gerät. Hier, wer es noch nicht kennt, dieses Mad VR Gerät ist ein Videoprozessor, der wird durchgeschliffen durch ihr Bild. Das heißt, stellen Sie sich einfach vor, hier in dem Rack ist Ihre Vorstufe. Die Vorstufe geht nicht direkt zum Display, sondern die geht einmal in den Mad VR Videoprozessor rein und von dem geht es dann in das Display und der berechnet dann alles. Zeitverzögerung ca. 200 bis 250 Millisekunden und der nimmt er das komplette Bild nochmal an, kann es extrem breit gefächert umrechnen mit Tone Mapping, das heißt Helligkeitsanpassung. Er erkennt dann auch automatisch die schwarzen Ränder, kann dann auch auf Widescreen Leinwänden vollautomatisch das Thema dann zuschneiden. Und dieses Gerät gibt es in zwei Versionen, einmal der Pro, der liegt so um die 10.000 und der Xtreme, der hat wesentlich mehr Leistung, der liegt bei 16.500. Und diese 16.500 Version kriegt ein kostenloses Software Update um dann hier eine Zwischenbildberechnung zu bekommen, die anders ist als das, was man von JVC, Sony und Co. kennt. Wenn ich es jetzt mit Beamer nehme, achten wir mal hier wieder auf die Wand, in der Hoffnung, man sieht es irgendwo. Ja, wir haben dann noch ein paar Effekte gehabt bei dem, bei dem Rahmen. Aber genau an der Stelle ist dann der Punkt, wo man hier sagt, wir brauchen noch ein paar Wochen, bis das rauskommt. Da müssen wir gucken, wie gut es dann ist. Der wesentliche Unterschied gegenüber dem, was wir so kennen, ist, dass der hier Pixel für Pixel jedes einzelne Frame analysiert, während klassische Bewegungsinterpolation offensichtlich sich überall kleine Teils, sprich kleine Felder rausnehmen und dann daraus einen Algorithmus erstellen und hier wird es eben mit AI auf Basis von Pixelebene gemacht. Allerdings muss ich jetzt ehrlich zugeben, das was ich jetzt hier gesehen habe, sah jetzt nicht so artefaktfrei aus, wie ich es mir gewünscht hätte. Ähm, wir können ja mal gucken, ob er jetzt noch mal was vorstellt. Ansonsten muss ich zugeben, die meisten Kunden, die bei uns so MadVR gekauft haben, haben das primär wegen dieser ganzen Bildformatanpassung gemacht, weil der MadVR eben das Bild komplett runter und hochschieben kann. Sie müssen nicht Lenshift nutzen. Wenn Sie einen XW5000 von Sony haben, klar, der kostet weniger wie der Videoprozessor, aber der bleibt dafür auch länger. Dann können Sie halt damit wirklich auch zur Not mit einer Breitbildleinwand arbeiten oder Sie können Breitbilder auf Ihre 16 zu 9 Leinwand runterschieben, solche Sachen. Ich kann jetzt einmal fies sein und wieder ein spontanes Interview machen, weil wie gesagt, wobei ich ja weiß, glaube ich, Patrick hat auch ein Video gemacht, zur Not guckt da rein, da konnte es vielleicht noch intensiver erklären. Ich muss gleich um, wir probieren es mal. Rick, may I ask some, some questions for you? Sure, YouTube absolutely. I just saw this one example and frankly I wasn't that totally amazed as the picture was still quite distorted. Um, by how much degree will it improve with the final version? Sure, like what we were talking about, we're probably only about two or three percent in. This is not a released product, right? Did I understand really you right? This is only finished at two to three percent. I would say it's two to three percent of where we are expecting to take this technology. Okay, so it's pre-alpha. This is pre-alpha. It's okay, not available okay. anywhere from here. This is just really a teaser because so many people keep asking so you about show it. that you are in work or in progress to do this correct correct like there's a number of things that we know that need to be cleaned up before we release it and there's so many this is all AI based training mm -hmm. so the AI based training is great because it allows us to do next gen things but it's not so great in that we have to come up with new algorithms and new training and that okay. takes time right so we keep rolling out but the beautiful thing is The Envy provides for instant updates online, so it's very easy. So like for our beta testers, we'll be able to just register to receive beta updates 
and then just each day, whenever updates are posted, we can just run right through it. Okay, a couple of minutes ago you told me that the release is supposed to be in a couple of weeks. Do you really think that you will be able to push it from 2 or 3 percent to let's say 70 or 80 percent? Or no. do you plan to release it with 20 percent no, and the customer can yeah. are being involved in the progress of this yeah. software? So when I mentioned the release, I was referring to like kind of our inner circle early beta testers, right? Okay, got it. And it's not for public use in that sense, it's for, we have so many dealers that say, hey, we want to be involved in the testing, we want to play with it, we want to work with it, we want to help provide all that feedback, and that feedback just goes in. So I would say that um, the public release, we're not exactly sure when that will be, but the key point is this is going to evolve over the course of weeks, months, and even years until the point where it just gets absolutely perfect, and it's a, just a lot of You know, these are in uncharted territories. It's never been done with AI on a per pixel level. How would you explain the difference between an AI-based algorithm compared to the traditional ones? Well, that's a great question, and I'm really not the right person to ask for that. But you'd have to probably talk to uh, Matthias to get an understanding of that. But the best way to explain it is that uh, the, the system is able to kind of learn and understand conditions and say, oh, this is what's happening in this kind of scene. Is this cloud-based? So, no, no, no. Okay. Uh, well, the, it, the, it's nothing is cloud-based, so it all runs locally in real time. Okay. And so to be able to track and, and know, okay, what's the camera doing? What are the pixels doing? You know, it's a lot of interaction between things. So what you might do in a certain situation completely changes if the camera is also panning up or down. So this doesn't have any of our global camera detection in there yet, like there's big pieces of this that are actually done but not integrated. So, you know, the show coming up so quick, we're like, hey, people just want to get a taste for okay. what this can bring, and that's where we're at today. So we consider this to be a sneak peek. Yeah, it's absolutely a sneak uh, okay, peek. Okay, okay. Sneak peek of the sneak peek, uh, Okay. Okay. Um, <laughs> As you already showed this at CDR last year, I was expecting that you have more progress in, in the product itself as it was already shown there as Yeah, yeah. Well the big early. the big difference is what we showed at CD at the time, what we were clear about is that they were pre-baked clips. Right? So that was in the lab. Okay, got it. I the, didn't know that. Yeah, so in the lab we had taken we taken some of the algorithms and ran them through to create the clip and then we were showing the clip pre-baked without any of our processing. It was just our algorithm that was running through there. Okay. Now what's happening is you're seeing our algorithm running live on an MV in okay. real time with any content Can we you do feed one, it. one more comparison? Uh, as the TV actually is not in use? Yeah, sure. We tried to... So, jetzt kann ich wieder Deutsch sprechen eigentlich. Ich probiere jetzt nochmal ein kleines Beispiel zu zeigen. Um, Just take the one you think is best for showing the effect. Wir gucken jetzt nochmal rein, dass man es nochmal sieht. Und dann... Okay, so let me see where we are at. Let so. me just see how we left this. Okay, so I'm going to go ahead and I'm going to switch this to... So, jetzt sehen wir erstmal diesen Clip mit richtigen 24 Frames. Da, 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 da. Und das sind wir. Ich gehe mal näher ran auf die Teile, auf die es ankommt. Hoffentlich stellt sich das iPhone dieses Mal scharf. Ja, und es geht gleich hier um diese Zäune. You mean the fences that are being shown? Yeah. So, und jetzt haben wir hier dieses typische 24 Frame Ruckeln, wo mich viele Kunden anrufen und sagen, mein Beamer ist kaputt. Okay, jetzt hier die Genau. Dabei ist das halt das normale 24 Frame. Okay, this is the regular 24p effect you get when the projector or the display is aligned perfectly with the source material. Okay, and now we watch the same scene with the 60 frame interpolation. By the way, will it also be possible to um, interpolate up to 120 frames? Absolutely. Okay. But now you show it with the 60 frames. So, jetzt sind wir im entsprechenden Klangmodus. Ja, Klangmodus sage ich schon. Das ist ja Bild. Okay, jetzt geht's weiter. Okay. Und dann gucken wir uns das hier an. 
well, this looks way better than the um, cartoon movie we we watched a couple of minutes ago. And then remember this part, the trees. Yeah, this works way better. Uh, interessant, also der der Cartoon Movie, die Coco oder was das war, das hat mich nicht so überzeugt. Das hier funktioniert jetzt deutlich besser. And you know, you bring up a good point, right? And that's why this is all about AI training, right? So, for example, the cartoon we showed, a clip from Coco, mm -hmm. right? That was not optimized for MI. Like that's something we picked out the day before we came to the show because okay. it had so much shutter when it panned. Right, so for example, we will then take that scene back at the lab, analyze it and say, okay, what do we need to do okay, to make this? Okay, this is what you better? actually have to do. And then we okay. keep doing this and, he, and Matthias then builds algorithms and learning models and says, okay, fix this scenario, right? And so at, in real time, this is what all AI is about. It knows how in this particular scene with this kind of content and this type of movement, what's the best way to optimize it? So this is a scene, for example, that we know that we did. This works way better. And that we did uh, training okay, on. Okay, not too much. All righty. Thank you so much for this information. So Looking much. forward to get our hands on, on the final version of this feature. Thank you. Absolutely. Thank Bye. you so much. So, dann konkludieren wir das mal. Ah, ich muss noch einen Thumbnail machen. Das machen wir jetzt noch als Abschluss. So, Thumbnail, zack. Und machen wir nochmal hier ein. Dann sind Sie live dabei. Schwupps. Und jetzt geht es zum nächsten Stand und das entsprechende Video sehen Sie dann auch auf unserem YouTube-Channel, den Sie natürlich abonnieren sollen, um Himmels Willen. Das ist ja für uns YouTuber immer das Wichtigste. Daran werden wir gemessen. Wenn es den Leuten gefällt, dann gibt es Abos. Also in dem Sinne, danke für Ihr Abo.